J'en ai 7 7 formations gratuites à vous proposer. Alors ce que je vous conseille, c'est pas vous inscrire aux 7, hein, parce que là, vous allez avoir vraiment beaucoup trop de boulot d'un coup. Non, non, elles sont là, elles vont pas s'envoler, à vous de gérer. On en parle. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous, clochette. Aujourd'hui, je vous parle du top 7 des formations gratuites avec ce guide spécial. 350 millions de dollars. À l'horizon 2025, le marché des formations en ligne représentera 350 millions de dollars. Autant vous dire que c'est un marché qui est carrément en pleine expansion, voire en pleine explosion. Alors évidemment, on y trouve certains avantages à faire nos formations en ligne, notamment par exemple pour les apprenants, éviter quelques années d'études ou encore des stages quelquefois un peu ennuyeux. Et bien, les avantages justement. 1. D'abord, les apprenants suivent leur cours au moment où ils le veulent. Tout le monde n'est pas forcément en pleine forme à 8h du matin. Donc, ils permettent d'aménager ces horaires. Et pour vous, formateurs, bah, c'est totalement transparent. 2. Les formations en ligne sont parfaites pour les gens un petit peu timides. En classe, vous savez que quelquefois, on a certains élèves qui peuvent être un peu inhibés par tous ces gens qui sont autour. Euh, alors par contre, à la maison, là, on est tranquille. Hein. Il n'y a absolument personne pour nous perturber. 3. Les cours en ligne sont au top des dernières avancées. Ah, mais de nos jours, l'Internet, ça avance super vite, on le sait. Et les formations, elles, elles s'adaptent très très vite à cette modernisation galopante. Donc clairement, et ça, tout le monde s'accorde à le dire, nous sommes dans un monde qui évolue si rapidement que les compétences valorisées il y a à peine 3-4 ans ne sont plus pertinentes. Et c'est le président de Udemy qui dit ça. L'inconvénient Le prix. Bah, si vous regardez bien, il y a de plus en plus de petites formations à moins de 50 euros. Et on ne peut pas attendre la même chose d'une petite formation à 17 euros qu'une formation à 197 euros, évidemment. Alors, il y en a beaucoup qui se laissent un petit peu embarquer par le, ce, ce, ce piège du prix, quoi. Et puis qui, au bout du compte, disent, bah, on n'en saura rien, ça ne sert à rien. C'est, ah oui, mais ouais, en même temps, il y a un moment, en tous les cas, là, vous avez la clé pour bien comprendre et faire un choix qui va être éclairé. Et si vous-même, vous souhaitez créer votre propre business de formation en ligne, eh bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller en description et de regarder cette formation gratuite donc que je mets à votre disposition pour lancer votre propre business de formation en ligne. 1. <rire> YouTube, c'est 2 milliards d'utilisateurs hein, par mois. 2. C'est aussi 500 heures de vidéos téléchargées par minute. <rire> donc, on est d'accord, il y a beaucoup de concurrence. Mais votre chance, c'est qu'il y a beaucoup de YouTubeurs parmi ceux-ci qui ne prennent pas les choses au sérieux. Ils n'estiment pas que leur chaîne pourrait être un jour une véritable source de revenus. Pas plus que ça. Pourtant, eh, eh, j'en suis la preuve vivante. C'est possible. Cela dit, ils ne traitent pas les choses de cette manière-là. Ils préfèrent aller picorer des petites infos sur différentes vidéos YouTube et puis se débrouiller avec ça plutôt que se dire ben, on va prendre les choses sérieusement, on va se faire une bonne petite formation qui va nous emmener du point A jusqu'au point Z. Et là, j'aurai la méthode. Et dites-vous bien de toute façon que toutes les chaînes qui ont réussi, ce sont des gens qui se sont formés sur leur chaîne YouTube. Donc tant mieux, tant mieux pour vous si vous faites partie de ceux qui sont suffisamment motivés et qui croient, qui croient en leurs rêves suffisamment pour réellement investir dans une formation. Évidemment, il y a quelques avantages à faire une formation YouTube. D'abord, investir, c'est s'investir. Et si vous donnez vos deniers, vous allez prendre ça au sérieux et donc progresser. C'est un petit peu quelque part se pousser à avancer que de prendre une formation. 2. YouTube est un investissement. Hein. Quand vous sortez une vidéo, elle peut vous rapporter pendant des années, là où une publication de réseau social dure euh, quelques minutes. 3. YouTube est une grosse entreprise qui crée de l'emploi. Rien qu'en France, YouTube estime que 515 millions d'euros contribuent au PIB français et c'est l'équivalent à peu près de 15 000 emplois à temps plein selon la PDG de YouTube. Et j'en suis. Hein. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous en êtes Est-ce que vous faites partie de ces 15 000 emplois français générés par YouTube L'inconvénient, c'est que c'est pas facile de choisir entre ceux qui proposent des formations euh, qui ont d'ailleurs très très bien marché, mais pour eux, pour leur niche, pour leur thématique, mais qui va être difficilement transposable à quelqu'un d'autre. Il euh, y a ceux aussi d'ailleurs qui proposent euh, des formations parce qu'ils ont eu une vidéo qui a explosé, qui a donc tracté toute la chaîne derrière, mais c'est juste irreproductible leur modèle, ça vous servira à rien du tout. Et puis il y a ceux aussi qui s'amusent à casser les prix du marché pour réussir à s'installer sur ce marché. Ils ont que ça comme argument. Donc je comprends que pour vous ce soit particulièrement compliqué et pour choisir. J'ai peut-être quand même cette petite indication qui pourrait vous aider. Un diplôme d'expertise YouTube, bah ça veut dire quelque chose quand même hein, pour le développement de chaînes, quelles que soient les niches, quelles que soient les thématiques. Alors précisément, si vous voulez vivre de votre chaîne YouTube, là-dessous, en description, je vous mets une formation gratuite. En 2017, je commençais ma vidéo par ça. 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Alors je vous parle, Facebook, c'est un état dans l'état, c'est un Internet dans l'Internet. 
avec ses règles. Et je ne changerai pas un mot de ce qui vient d'être dit, hein, à part le chiffre peut-être. 2,8 milliards, oh, on est passé à 2,8 milliards. Et ça, ça nous impose deux choses. La première, c'est que, un, vous êtes absolument obligé d'y être. On n'a pas le choix. Hein, de nos jours, il faut être sur Facebook. Et puis la deuxième, il faut y être, mais pas n'importe comment. Il hein. faut avoir une page pro. Ça veut dire qu'il va falloir travailler un petit peu dessus votre marketing. Les avantages, alors bien sûr, d'abord, ça vous permet d'exister, hein, mais aussi de choisir votre façon d'exister. Parce qu'une page, ça peut avoir un but de notoriété, un but de fidélisation, un but de prospection, etc. Deux, bah de générer du trafic hein, vers votre site web, bien sûr, mais aussi de conforter votre présence sur vos réseaux sociaux et vos plateformes web, comme votre blog, par exemple. Trois, bah ça vous permet de lancer des campagnes publicitaires et les mieux ciblées. Ça, la pub ciblée, Facebook sait faire. Ça reste le point fort de l'algorithme Facebook. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'y être très actif sur votre page, mais il y a un minimum quand même à avoir une présence, une présence efficace, une présence qui soit très marketing, une présence sans erreur. L'inconvénient bah, L'inconvénient, c'est que ça peut vite devenir chronophage cette histoire de Facebook, surtout si vous faites tout au feeling, un petit peu à la rage comme ça. Hein. Autre chose, la pub. Bah, la pub, ça paraît être accessible à tous. Allons-y. Hein. Mais, ouais, mais vous pouvez laisser votre carte bleue. Attention, vous allez l'attendre. Hein. Moi, je vous aurais prévenu. Bref, l'idée, c'est quoi L'idée, c'est que Facebook, on y va, on se dit, allez, c'est simple, c'est facile. Et puis, en fait, quand on regarde bien, bah, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Raison pour laquelle je vous ai fait cette formation gratuite pour vous apprendre le business sur Facebook. Il vous suffit juste de cliquer là-dessous. Troisième formation gratuite. Les ventes en ligne du e-commerce ont progressé de 8,5% en France. Ça fait 112 milliards francs euros. <rire> c'est énorme. Hein bah, Qu'est-ce que vous faites bah, oui, mais Dans 5 ans, tout le monde aura son petit commerce sur Internet hein, quand même. Il y a aussi beaucoup de commerçants qui ont réussi à sauver leur propre activité en se reconvertissant, reconversion, voilà, sur Internet. Et puis les places de marché. Les places de marché, c'est pas que Amazon. Ça aussi, c'est une place de marché. Bah oui, mon école. Bon, c'est un petit peu plus petit qu'Amazon, c'est vrai, mais c'est mignon. Et puis c'est la mienne. Et sur ce type de place de marché, on a noté des hausses de 27%. Exponentielle la croissance. Les avantages, alors d'abord avoir sa propre boutique en ligne, est aujourd'hui techniquement accessible à tous, faisable en 30 minutes et vraiment pas cher. Deux, la francophonie représente 200 millions de personnes. Et les Français, il y en a absolument partout. Personnellement, je vends sur tous les continents, USA, Philippines, Brésil, Afrique du Sud, et même en Nouvelle-Calédonie, là où je vis. <rire> L'inconvénient bah, La concurrence. Hein. Sauf qu'en France, on a encore un tout petit marché par rapport aux États-Unis, qui a un marché extrêmement développé. Donc chez nous, il y a encore beaucoup de place à prendre. Et si vous voulez aller plus loin et apprendre à vendre facilement de A à Z, eh bien, encore une formation gratuite, et elle se trouve toujours là-dessous. Et c'est pas fini. En 2020, 17 400 sites de plus qu'en 2019 ont vu le jour. À tout mélanger, hein, produits, services, et 77% des internautes disent qu'ils lisent régulièrement des blogs. Hein. Et Google nous apprend qu'il y a 100 milliards de recherches par mois <rire> sur euh, Google. Hein. Bah, autant vous dire que pour le vendeur, eh bah, avoir un petit peu de crédibilité, ça passe aussi par le fait d'avoir un site, d'avoir un blog. Hein. Alors que pour l'acheteur, bah, ça reste quand même le principal moyen de recherche avant de faire tout achat. Les avantages, alors bien sûr, le premier auquel on pense, c'est l'autorité. Et avoir pignon sur rue euh, ou sur le web, hein, c'est la manière la plus simple de gagner en crédibilité. Deux, les blogs sont de véritables tremplins à vente. Leur principale fonction, c'est de recueillir des adresses e-mail et donc de se créer une liste de clients potentiels. Trois, bah, la liberté, bien sûr, hein, on ne fait pas exactement ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Sur votre blog, vous êtes le patron. Si vous voulez mettre 14 pubs, 19 appels à l'action, 123 liens d'affiliation sous le même article, vous le pouvez. Bon, c'est pas recommandé, évidemment, mais vous pouvez le faire. Et ça, ça change tout. L'inconvénient L'inconvénient, c'est que ça prend du temps. Ah non, mais ça, c'est un argument que je ne veux pas entendre du tout. Parce que quand vous faites un article, vous vous faites une pub gratuite. Et à un moment, euh, hein, on ne peut pas tout avoir qui tombe du ciel. Donc, effectivement, vous y laissez du temps, mais en échange, vous avez un article de blog qui va tenir certainement pendant des années, tout comme une vidéo YouTube, d'ailleurs, peut tenir des années. Donc, votre article, c'est un investissement sur l'avenir. Et si vous voulez aller plus loin et carrément transformer votre blog en un véritable tremplin à vente, là encore, formation offerte. Le panier moyen a augmenté de 2 euros. Ça veut dire que chaque personne qui dépense cette année sur Internet a dépensé 2 euros de plus que l'année dernière. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Bah attends, multiplie ça par le nombre de personnes qui achètent, ça fait une sacrée somme financière. Alors comment est-ce qu'ils font tous ces gens pour vendre sur Internet bah, Ils utilisent le moyen finalement qui est le plus simple, c'est-à-dire eh ben, l'email marketing. Bien sûr, l'email marketing. On dit que c'est 3800 de retour sur investissement. À chaque fois que vous mettez 1 euro dans l'email marketing, vous en avez 38 qui vous revient en échange. 
à comparer par rapport à la pub. Hein. Si vous multipliez par deux, vous êtes content. Là, on multiplie par 38. <rire> hein, t'as pas de liste email Ah, t'as non plus le petit bras au fond là Pas de liste Ah, bah vous perdez de l'argent, hein, ça c'est sûr. Hein. <rire> Maintenant, ça fait 50 ans que ça existe, il n'est pas trop tard pour s'y mettre, et il y a effectivement quelques avantages. Premier avantage, 90% des internautes consultent leur adresse principale au moins une fois par jour. C'est populaire, c'est consulté et on prend des décisions d'achat en partant des emails. C'est simple, c'est super simple. Même les stratégies les plus poussées que j'explique dans ma formation sont compréhensibles et accessibles à tous. 3. C'est rapide et précis. Un email envoyé à une base de 10, 20, 30, 50 000 personnes part en un clic. Et on peut viser, par exemple, sur, sur 20 000 contacts, vous pouvez très bien viser 200, bah tiens, pourquoi pas, voilà, 200 personnes en particulier dont on aurait besoin très précisément. En plus, tout est mesurable. Hein. On peut rectifier ses erreurs, on peut améliorer ses perfs à chaque nouvel envoi. L'inconvénient bah, L'inconvénient, c'est qu'on peut très bien avoir nos emails qui partent en spam. Et là, pour le coup, on devient carrément invisible. Alors évidemment, il y a quelques astuces à connaître, mais il y a aussi et surtout de bonnes pratiques marketing à mettre en place, quelques pièges à éviter. Et là, on peut rester dans des proportions qui restent tout à fait raisonnable. Et si vous voulez aller plus loin et créer votre mettre en place carrément votre liste en 24 heures chrono, eh bien ce que je vous propose là encore, c'est une formation offerte gratuite là-dessous. <rire> Apporteur d'affaires. C'est-à-dire que vous faites faire une vente à un commerce et en échange, il va vous donner une petite commission pour vous remercier. Hein? Voilà, c'est apporteur d'affaires. Et finalement, quand on réfléchit bien, ça ressemble un petit peu à l'affiliation, cette histoire-là. C'est même exactement l'affiliation qui a toujours deux combats. D'abord, le premier combat, c'est d'essayer de trouver une bonne offre à faire en affiliation, c'est vrai, mais aussi en même temps, savoir générer du trafic et y amener dessus des visiteurs. Les avantages de l'affiliation, alors bien sûr, il n'y a pas de produit à créer. Bien souvent, c'est carrément idéal pour les débutants du web parce qu'ils en profitent pour apprendre, apprendre la vente sur Internet. Autre avantage, une fois la vente faite, on a quelques soucis en moins, pas de support client, pas de livraison. Finalement, c'est assez confortable. 3. Mais aussi de vrais gains à faire. Tout le monde connaît au moins une personne qui a gagné beaucoup d'argent grâce à l'affiliation. Et si vraiment vous connaissez personne, je me présente, je m'appelle Stéphane. Euh, par exemple, Boursorama, j'ai dû gagner plus de 6 000 euros avec ça. Tu body, j'ai dû en gagner encore plus. J'ai une dizaine d'affiliations en tout. Enfin bref, effectivement, vous pouvez gagner de l'argent avec l'affiliation. Si précisément vous souhaitez faire de, du parrainage sur Boursorama, là-dessous, je vous mets une formation gratuite, encore une. Ça nous en fait 7 en tout qui sont à votre disposition là-dessous en description. Et donc, euh, bah, à tout de suite. Hein. <rire> si tu cliques.